welcome to Bico Vlog Media, the entertainment media coverage just for educational experience. Experience to be a host, to discover your skills, to discover your talents. This is Bicol Vlog Media. We are proud to be a Bicolano Media Vlogger. And this is Kuya Nathan, your host, producer, and director of Bicol Vlog Media. Join and enjoy! This is Bico Blood Media. necessarily vote no because uh, we just lay it on the table just to make it stay in the committee. But technically, Mr. Chair, for a franchise application, the effect would be to kill. Ang pagpatay ng House Committee on Legislative Franchises sa ABS-CBN Franchise Bill ay pinitignan ni Sen. Risa Ontiveros na hudyat ng kamatayan ng press freedom sa bansa. To the line or get shut down. May takot at pagbanta ang mensaheng inihahatid ng gobyerno. Kapag kaaway ka, pwede kang ipasara. Tila nakita naman ni Senate Minority Leader Franklin Delon ang pagbabalik ng kasaysayan noong 1972 kung saan ang dapat ay malayang pamamahayan, mismo lang tinututukan ng espada. 
Para kay Drilon, malampasan man ang ABS-CBN ang kinasapitan nito, mananatili ang problema ng bawat pamilya ng labing isang libong empleyado nito. Ikinalungkot din ni Sen. Sani Angkara ang nabasurang prangkisa kahit pa mismo ang BIR at SEC na mismo ang nagsabing wala itong nilapag na batas. Ang nangyaring ito, sabi pa ni Angara, may masamang epekto sa ekonomiya at karapatang magpahayag. Para kay Sen. Grispo, pagkakataong maitama ang mga baliang dapat ibinigay ng kamera sa ABS-CBN dahil lahat naman ng media organization nagkakamali. Sa nangyaring ito, sabi ni Poe, maging ang entertainment na nagbibigay aliw sa badla na wala na rin. Pero kung si Sen. Francis Pangilinan ang tatanungin, patunay ang hatol ng kamera na wala silang pakialam sa karaniwang tao at hindi interes ng taong bayan ang inuuna. Kinunti na naman ng mga guro ng FEU Department of Communication ang hatol ng kamera. Anila ang pagkakabasura ng pragkisa ng ABS-CBN ay pag-aalis din sa karapatan ng mga Pilipino na makakuha ng sapat na impormasyon. Iginiit naman ni UP Journalism Professor Danilo Araw na ang pagpapasura ng ABS-CBN franchise ay may masamang epekto rin sa kakuwang industriya ng media. I should caution uh, the televiewers that just because ABS-CBN is temporarily off the air now, it doesn't mean that everything or all of the shares of ABS-CBN in terms of audience and profit would automatically go to GMA. It, it, there it will be... Uh, distributed, uh, I'll make piecemeal in, uh, across different news media organizations, or uh, sometimes the audience share and profit shares would just simply dwindle uh, because uh, there will be televiewers who will just be, or audiences who will be turned off by the situation and just simply tune out uh, of media altogether. That's also a possibility. So the monopoly is actually much worse than the monopoly. Okay, please, uh, please Naniniwala naman si Drilo na dapat hintayin muna ng impilan ang bagong kongreso sa 2022 para makapag-apply uli ng bagong prangkisa. Legislative franchises kanina, nagpapatrol Zandro Ochona. Ikinadismaya ng mga kongresistang pabor na mabigyan ng prangkisang ABS-CBN ang naging botohan sa Committee on Legislative Franchises kanina. Hanggang sa huli, naniniwala si Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Carlos Zarate na walang mabigat na rason upang hindi mabigyan ng prangkisang ABS-CBN. Sa panayam sa teleradyo, sinabi niyang nabaliwa na ang pagharap ng mga resource persons mula sa pamahalaan. Uh, So sa 40-page uh, technical working group report na ito ay uh, talagang uh, parang na binasura nila yung mga testimonies and statements mm -hmm. ng mga resource persons namin. No? Mm -hmm. Sa different agencies, yung mga regulatory agencies na siyang magpatutuo kung meron nga ba ang nilabag na batas o ay tuntunin. Hindi ko nga, pinili lang nila yung mga sagot, no? mm -hmm. yung mga tanong na pinitiwan ng mga opositors at doon nila inactive by rejection ng uh, application for new franchise. Dismayado rin si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa itinakbo ng technical working group dahil taliwas ang naging desisyon nito sa itinakbo ng labing dalawang pagdinig. Isa si Rodriguez sa may akda ng paano parang bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Because I attended almost all the hearings and uh, very clear that based on the questions and the answers of ABS-CBN and the answers of the resource persons, uh, can I have someone to tell me that one of the violations on the ABS-CBN, I find the findings of the PWD and the voting to be erroneous, to be a wrong appreciation of the law and the fact. Hindi rin siya anya dapat pasalamatan sa pagsusulong ng sa tingin niya ay tama. So you don't have to thank me because I am doing what I believe is right and just. Isa din sa mga pangunahing may akda para sa prangkisa ng ABS-CBN si Laguna Representative Sol Aragones. Labis din siyang nalungkot sa resulta ng butuhan dahil ang pagsusulong ng prangkisa ng ABS-CBN ay para masiguro ang trabaho ng mga magagawa ng network, ang pagpapatuloy ng serbisyo publiko at alang-alang din sa milyon-milyon itong manonood. Mahali mo ulawa naman ang mga tao ko yung kung sa ano ako nagagalit. Ah, 13 years. 13 years ako sa ABS-CBN at naghanap mo hayat pero sabi ko nga hindi na po ito kwento ko. Ito po ay kwento na ng mga magagawa ng ABS-CBN na umaasa ng 
ang kanilang trabaho sa sa ABS-CBN at sa mga manonood nito, ang mahalaga ibinigay natin lahat. Ang mahalaga lahat ng nasa damdamin na pwede natin gawin ay ginawa natin. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Speaker Anad Peter Cayetano na sa simula pa lamang ay tanggap na nila na hindi lahat ay sasangayon sa magiging desisyon ng komite dahil sa pagiging highly partisan ng issue. Giyot niya, araling mabuti ng taong bayan ang findings sa komite at intindihin kung bakit naabot ng komite ang pagbasura sa aplikasyon ng prangkisa ng ABS-CBN. Hindi anya naging madali para sa mga miyembro ng komite na maabot ang kanilang pagkawasya. Kumakasa si Congressman Sarate na ilalamas ng kamar ang opisyon na listahan ng mga kongresistang bumoto ng pamor at hindi pamor na mabigyan ng prangkisang ABS-CBN. Habang umaasa si Speaker Cayetano na re-respetuhin ang lahat sa ang naging desisyon ng komite. Zan Ochoa, ABS-CBN News. Aliadong mawawala ng hanap buhay. Hanap na ibang ibaho para mabuhay at sumikap sa ibang paraan pa naman siguro para mabuhay tayo. Anak ng ibang uh, jobs. Ganun lang. Alam nga sabihin ko sa kanya na maghimagsik ko. <laughs> Magwala kayo. Hindi ako po pwede yun. Wala. Wala akong nakikita ang epekto. Uh, epekto? Hindi ba ako pitado? Dahil hindi mo ako ibisibli. Hindi mo kaya ibisibli na mapitado. Ako, wala ko nakita epekto. Dahil kung sabihin ko, mawalan din ang news. Pero mamanin yung ibang mga ibang uh, news sa uh, Mano? Outfits na i-perform? Umani ng kabilat ka ng batiko sa social media ang pahayag na ito. Ang pinansagang insensitive o walang pakiramdam narot sa gitna ng pandemya. May ilan pang naghamon kay De La Rosa na siya na lang ang maghanap ng ibang trabaho. Gaya ng TV personality na si Kalad Karen. Tinawag na walang puso ng ilang netizen si De La Rosa at kinwestiyon pa ang mga bumoto sa kanya. Para sa mga artista at empleyado ng ABS-CBN, hindi katanggap-tanggap na manggaling ang pahayag na ito sa isang halal na opisyal. Ang kapamilya star na si Nikki Valdez na sumama sa caravan ng mga ABS-CBN employee sa kamera kanina, hindi na pigilang maluha. Actually, everybody's trying to just survive the next day. Some don't even have anything to eat the following day. So, sana naman bago sila magsalita nung ganun, think, think of uh, the people who are out there hungry. More so now, ang hirap-hirap maghanap ng trabaho. Kinundin na din ito ng ABS-CBN Rank and File Employees Union. Ayon kay Union President John Villanueva. Napaka-responsable ito. Hindi po namin matatanggap yun. At kami po ay galit na galit talaga sa kanya. Dahil hindi namin nakalahin na sa Eastern Senator ng Pilipinas ay maririnig po yung mga ganong kataga. Sana bilang senator, wala na lang sanang ganong statement kasi hindi siya na mamatulong na sa kakadagdag ng sakit. Hindi rin ito nagustuhan ng ilang ordinaryong mamamayan na araw-araw ding nagsusumika, kumita para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ilang taon na din na nag, uh, ano yung BSBN, di ba? Kaya hindi naman ba siguro tama yun na biglang mawawalan kayo ng trabaho? Pag politiko po tayo tumatakbo, ang pinapangako po natin, trabaho. Para makapag-anak buhay ang tao ng maayos. Bakit ang tanggalan nila ng trabaho? At sa gitna ng napakalaking pagsubok na hinaharap ng 11,071 manggagawa ng ABS-CBN, ilang kapamilya artists ang naghayag ng suporta at pasasalamat sa lahat ng nakikiisa. Hindi kinaya ni Vice Ganda ang bigat ng kanyang pakiramdam habang inaawit ang opening song ng It's Showtime. Isang araw matapos ibasura ng Kongreso ang aplikasyon ng ABS-CBN sa bagong prangkisa. Kapansin-pansin na tila wala sa mood si Vice bago tuluyang umalis ng stage. Ayon kay Vice, kinailangan niyang umexit para iiyak ang kanyang nararamdaman. Pero matapos naman siya ang humagulgol ay bumuti-buti na ang kanyang pakiramdam. Ito na lang tayo lahat sa mga nangyari ngayon. Ito pa rin tayo sa mga pangyayos ngayon. Sa dami ng nangaramdaman ko ngayon, hindi ko alam kung paano ko sa inyo. Pero alam ko lang, 
ni puno ng damdami naman ang ibinukos ni Angel Luxin na hindi umalis sa tapat ng ABS-CBN kahapon mula sa tanghali sa Solidarity Caravan hanggang sa rally kinagabihan. Para kay Angel, panahon na para magkaisa. Nakikiusap po ako, now is the time. Gamitin natin yung boses natin sa tama. Naniniwala rin ako na ang isang kumpanya Tingin magandang hangarin para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa ita ng isang pandemya, ay kailangan na kailangan natin. Para kay Ann Curtis, malungkot na araw ang nangyari sa kamara pero alam ni Ann na hindi ito malilimutan ng mga tao. Nakisimpatya rin si Miss Universe Catriona Gray. Ipinagdarasal niya ang mga taong nakuha pang magsaya sa kabila ng pagkasara ng network. Magpapatuloy ang buhay pero pagdidiin niya, we will never forget. Ikinanungkot din ni Liza Soberano ang pangyayari lalo na para sa 11,000 na empleyado. Masakit at nakadudurog ng puso ang resulta ng franchise hearing ayon kay Sarah Jeronimo. Pero magpapatuloy ang tiwala sa Diyos na alam niyang siya ang may kontrol ng lahat. Pati ang kapuso star na si Jeneline Mercado na kisimpatya sa ABS-CBN. Ayon sa aktres, paano na ang mga taong maaapektuhan ng pagkasara ng network? Libo-libong tao din ang mawawala ng trabaho, hindi lang ang mga empleyado. Dagdag pa ni Jeneline, unfair na sabihin, law is law kung may mga politiko at makapangyarihang tao na lumalabag sa batas. May patama din si Jeneline sa nagsasabing okay lang daw dahil hindi naman daw sila naapektuhan ng pagkasara ng network. Pakiusap niya, sana ay ilagay ang sarili sa posisyon ng mga empleyado. Nagpasalamat naman si Regine Galasquez Alcacid sa labing isang kongresistang sumuporta sa ABS-CBN franchise. Sigaw naman ni Martin Nievera, kung sa tingin ng kongreso ay naparusahan nito ang network, nalumpo nila ang bayan. MJ Felipe, ABS-CBN News.